Teldex Studios in Berlin. Ich glaube, mein wirklich ähm, favorisierter Aufnahmeort. Es ist so schön und so eine Ruhe und so ein tolles Studio einfach. Auf unserer CD haben wir zwei Schumann-Blöcke, Opus 107 und Opus 90 mit Requiem. Ähm, dann haben wir zwei Poulenc-Blöcke, einmal La Courte Paille und Fiancée Pourir. Und eben der Mittelblock ist Zemlinski, die Walzergesänge. Die CD endet mit Requiem. Viele von den Schumann-Liedern sind meine Lieblingslieder tatsächlich. Gerade so diese ganz kleinen, schlichten Herzeleid, zum Beispiel Herzeleid, das ist das erste Lied von Opus 107. Das ist sehr kurz. Es steckt so viel drin in diesem kleinen, kurzen Lied. Das ist überhaupt der, für mich der Reiz am Lied überhaupt. Das sind so kleine Szenen oder kleine Bilder, die man gemeinsam kreiert oder beschreibt. Wenn es dann schnelle sind, sozusagen schneller Zemlinski zum Beispiel, da, man hat kaum angefangen, da ist es schon wieder vorbei. Ich finde die Gegenüberstellung von Schumann und Poulenc und den Zemlinski eben dazu nehmend sehr spannend und gerade der Bogen, der sich dadurch ergibt, ist für mich sehr gelungen in der, in, in der Auswahl über diese Lieder, die wir jetzt auf der CD haben. Alle behandeln natürlich ähm, die Liebe und das Leben, auch die Höhen und Tiefen und äh, es ist sehr interessant, wie damit jeder einzelne Komponist oder auch Dichter umgeht. Wir haben dieses Mal ja zum ersten Mal sozusagen ähm, Lieder, französische Lieder, also auch äh, französische Sprache auf der CD. Gibt natürlich eine ganz andere Farbe. Dem Ganzen ist ein schöner, schöner Kontrast zum, zum deutschen mhm. Lied. Ist eine viel weichere Sprache. Das ist auch eine andere Art zu musizieren miteinander. Schon. Pianist ist man immer ein Partner im Liedduo. Das heißt, man ist nie alleine, man ist nicht Begleiter. Ich weigere mich ein bisschen diesen Begriff auch zu verwenden. Man ist ein Partner im Liedduo und macht gemeinsame Kammermusik. Gemeinsam versucht man den Text 
ähm, zu transportieren, ähm, Stimmungen zu transportieren, Bilder zu kreieren ähm, als du. Und da ist es ganz besonders wichtig, wie der Anschlag, wirklich der, ähm, es geht viel um Tempo, der Anschlag am Klavier, ähm, was man dort für Möglichkeiten hat. Ähm, man muss bögen, wie der Sänger auch, mit dem Sänger zusammen, bögen, ähm, spannen können. Ja, man muss wissen, worum es geht in diesen Texten, in den Gedichten, in den Wörtern. Man muss ein Gespür haben für Konsonanten, für Vokale, für Sätze, Phrasen. Stücke, die so die so intensiv sind, dass man sich manchmal gar nicht genau damit beschäftigen will, weil das einfach ähm, ja, Emotion, emotional nimmt einen das einfach sehr mit. Und äh, gerade das Requiem ist für mich eigentlich die Perfektion an Liedschaffen. Hier ist alles in der richtigen Balance, würde ich sagen. Also der Text, der, allein der Text ist einfach so wunderschön und die Musik dazu, das, das ich sag mal, Zusammenspiel von, von Klavier und Gesang und wie sich die Linien, wie die ineinander übergehen und sich gegenseitig wieder aufbauen, zusammenkommen auch mal ganz voneinander weggehen, das ist irgendwie alles in diesem Stück drin und ich finde das so unglaublich schön und ich bin so glücklich, dass wir das auf der CD haben und dass das auch der, der, der Abschluss der CD ist, dass damit die CD ausklingen darf. Da, ich freue mich, da, freu mich da sehr drauf. <lacht>